नमस्कार सर्वांना तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनल शुनाज कॉर्नरमध्ये आज आपण पाहणार आहोत पालक पनीर रेसिपी आणि त्याच्याबरोबर चार टिप्स की ज्या वापरून आपण जर पालेभाज्या शिजवल्या तर त्यातून आपल्याला सर्व गुणधर्म मिळतील चालू करण्याआधी तुम्हाला आठवण करून देते तुम्ही जर चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब बटनच्या शेजारी जे बेल आयकॉन आहे ते प्लीज क्लिक करा तर चला सुरू करूया एक मीडियम आकाराची पालक पेंडी घेतली आहे घेऊयात तर टिप नंबर एक हीच आहे कोणतीही पालेभाजी बनवत असताना पहिला ती चिरून मग धुवायची नाही पहिला ती धुवायची मग चिरायची नाहीतर त्यातले सगळे जीवनसत्व हे पाण्याबरोबर विरघळून वाहून जातात तर आपण थोडंसंच पाणी घेतलंय पूर्ण उकळून घ्यायचं गॅस बंद करायचा आणि मग त्याच्यात आपण पालक घालतोय तर पालक आपल्याला ब्लॅन्च करून घ्यायचं आहे तो शिजवायचा नाही आहे पूर्णपणे आपण इथे थोडंसंच पाणी वापरतोय शिजवण्यासाठी कारण ह्या पाण्याचा आपण नंतर भाजीत वापर करणार आहोत खूप पाणी घातलं तर मग भाजी एकदम पातळ बनवून जाईल त्यामुळे थोडंसंच पाणी घ्यायचं अशा पद्धतीनं पालक थोडासा दाबून घ्यायचा चमच्याने आणि झाकून ठेवायचं गॅस बंद आहे आत्ता अंदाजे पाच मिनिटांनी झाकण उघडून पालक वरखाली करून घ्यायचा पूर्ण छान ब्लॅन्च होतो तर एका वाटीमध्ये आता आपण मसाले बनवून घेऊया मी आता घेतले जिरा पावडर अंदाजे अर्धा चमचा आता आपण घेतो धना पावडर ती मी घेते पाऊन चमचा दोनदा घेतले मी पाऊन चमचा होत हे आता घेते एव्हरेस्टचा किचन किंग मसाला हा जवळपास पाऊन चमचा घ्यायचा आहे किंवा एक चमचा घेतला तरी चालतोय मसाला खूप जास्त नाही वापरायचा आहे आपल्याला थोड्या प्रमाणात वापरायचा आहे ही मी घेतली आहे कसुरी मेथी ते अशी हातावर आपल्याला कुस्करून त्यात घालायची आहे जर ती क्रंची नसेल की म्हणजे थोडक्यात काय आहे की जर जुनी असेल तर ती मऊ पडलेली असते तर तिला तव्यावर किंवा कढईमध्ये थोडंसं परतून घ्या आणि मग हाताने असं त्याला बारीक करून मसाल्यात घाला तर आता ही वाटी बाजूला ठेवूया हे पहा आता आपलं झालेलं आहे पालक जो आहे तो ब्लांच होऊन त्याला आता आपल्याला एका मिक्सरच्या भांड्यात काढून घ्यायचं आहे तर पहिल्यांदा नुसताच पालक काढून घ्यायचा त्याच्याबरोबर पाणी नाही घ्यायचं आणि नंतर हळूहळू जेव्हा आपण ग्राइंड करणार आहोत तेव्हा हे उरलेलं पाणी पण त्यात घालायचं त्यामुळे पहिल्यांदा घेतानाच आपण पाणी खूप कमी घेणार आहोत बरं दोन अशी आहे की पालेभाजी शिजवत असताना जे वापरलेलं पाणी असतं ते पाणी फेकायचं नाही कारण त्याच्यात बन इक जीवनसत्व विरघळून गेलेले असतात आणि ते पाण्याबरोबर वाहून जातात करत असताना आपण त्याच्यात आठ नऊ पाकळ्या लसून घालतोय आणि जवळपास एक इंच आलं घालतोय यातच तुम्ही एखाद दुसरी मिरची घालू शकता मी घालत नाही आहे कारण मग मुलं खायला तक्रार करतात तर हे घरी बनवलेलं पनीर आहे अर्ध्या लिटरचं पनीर आहे तर आपण अमूल दूध वापरलं फुल फॅट क्रीम मिल्क तर पनीर जास्त छान होतं असा माझा अनुभव आहे बाकीचं दूध वापरण्यापेक्षा म्हणजे वारणाचं दूध घ्या चित्रेचं दूध घ्या तर त्याच गोकुळचं दूध घ्या तर त्याच्यापेक्षा हे जास्त छान होतं पनीर कापण्याची पद्धत बघा सुरी आत घालायची आणि उचलायची आत घालायची उचलायची ती स्लाईड नाही करायची ती जर स्लाईड केली तर त्याचे तुकडे तुकडे पडतात आणि असे छोटे छोटे क्यूब्स मी कापलेले आहेत तुमच्या आवडीप्रमाणे कापू शकता मोठे पाहिजे असतील तर मोठे कापा एका कढाईमध्ये मी जवळपास तीन चार चमचे तेल घेतलंय यातच मी एक चमचा तूप घालतीय गरम झालं की त्याच्यात आपण बारीक चिरलेला कांदा घालतोय तो आता चांगला परतून घ्यायचा आहे की कांदा ट्रान्सपरंट होईपर्यंत त्याच्यात मी मग हिंग घालतीय अंदाजे पाव चमचा आता कांदा जवळपास ट्रान्सपरंट झाला आहे तर त्याच्यात आपण घालूयात टोमॅटो कांदा टोमॅटो तुम्ही चिरण्याऐवजी ग्राइंड करूनही घालू शकता पण असा बारीक चिरून घातला की तो जास्त चांगला लागतो आपण टोमॅटो घालतोय चांगला परतून घेऊया त्याला असं तेल सुटायला पाहिजे इतपत तो परतायचा आहे तर आता मी त्याच्यात काय करते मीठ घालतीये आणि मग ते आपण झाकून ठेवायचं की जेणेकरून टोमॅटो जे आहे ते लगेचच माऊ होऊन येतात आणि तेल पण पटकन सुटतं वेळ वाचतो तर पहा दोनच मिनिटात असे शिजून आलेत टोमॅटो 
त्यांना परतून घेऊया आणि असं चमच्यानेच त्यांना प्रेस करून मी जवळपास मॅश करते ही वापरलेली कडई मेटल फ्रेंडली आहे नॉनस्टिक नाही आहे त्यामुळे लोखंडी चमचा चालतो ह्याच्यात यात आपण घालूयात आता मसाला जो आपण ऑलरेडी तयार करून घेतलेला आहे वाटीमध्ये आणि तो चांगला परतून घेऊयात आता ह्याच्यात आपण ग्राइंड केलेली प्युरी जी आहे ती घालत आहोत पालकची तर टिप नंबर तीन आहे ज्या काही पालेभाज्या आपण शिजवू त्या नेहमी झाकूनच शिजवायच्या कारण जे बरोबर वाफ येते त्याच्याबरोबर सगळी त्यातले जीवनसत्व निघून जातात ह्या थोडीस मीठ घालते चवीनुसार मीठ थोडं दमानं घालायचं कारण आधीही आपण मीठ घातलेलं आहे टोमॅटो मऊ होण्यासाठी आणि पालेभाजीमध्ये पण पालकमध्ये स्पेशली थोडंसं मीठ सुटतं त्यामुळे थोडं मीठ कमी घालायचं मी थोडीशी अर्धा चमचा साखर घातली आहे सगळे मसाले जे आहेत ते बॅलन्स करण्यासाठी पुन्हा झाकून ठेवूया पाच मिनिट त्याच्यात मी आता पनीर घालते आहे अगदी शेवटी शेवटी पनीर घालायचं नाहीतर मग पनीर खूप मऊ होऊन जातं आणि मग तुकडे बाहेर लागतात त्याचे तर ते हलवून घ्यायचं एक पाच मिनटं त्याला झाकून ठेवायचं म्हणजे त्याच्यात सगळं मुरून जातं पनीर जे आहे त्यात मुरून जातं त्याच्यात वरून आपण आता फ्रेश क्रीम घालतोय फ्रेश क्रीम म्हणजे आपली घरातली साय असती ती थोडीशी घोटून घ्यायची चमच्यानीच किंवा ब्लेंडरनी पण तुम्ही घोटून घेऊ शकता आणि मग ती घालायची वरून अशी आणि मग गरमागरम सर करा पालक पनीर नंबर चार आहे जेव्हा आपण पालेभाज्या खातो तेव्हा चहा कमी प्या जनरल पण चहा कमीच प्या तर आता म्हणाला असं का तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे पालेभाज्यांमध्ये आयन भरपूर मात्रामध्ये असतं आणि चहामध्ये पॉलिफिनॉल्स असतं जे आयन ॲब्सॉर्प्शन आपल्या शरीरातलं रोखतं त्यामुळे चहा कमी प्यायचा तर चला मग इथंच थांबूया आशा करते तुम्हाला ही रेसिपी खूप आवडेल ट्राय करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा चला मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये बाय